Hey, hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi espacio Alidos Tutoriales, mi nombre es Eric Marín, qué gustazo tenerte por acá En este nuevo video vamos con un pequeño intro y te platico un poquito de lo que vamos a hablar en este video el día de hoy Bueno amigos, hoy vamos a revisar una actualización de los plugins de Agus Hardiman, que bueno, muchos ya conocen este, esta compañía, esta página, hemos revisado varias cosas interesantes y bueno, ha subido una actualización de uno de los pianos preferidos de la página de Agus Hardiman, que es Monster Piano. En su versión 3, hoy te voy a mostrar esta actualización, si eres nuevo te voy a mostrar cómo la puedes descargar, obtenerla y vamos a hacer un review acerca de las características que vienen en esta nueva versión, te invito a que te quedes conmigo, vamos a checarla porque considero que está muy bien, yo ya la revisé. Ya la vi un poco, pero bueno, vamos a la sesión que te parece? Y empezamos a trabajar Con esta información del Monster Piano En su versión 3, así que vámonos A trabajar, ok amigos míos Aquí estamos listos, vamos a iniciar En el video review del Monster Piano 3 Como estamos platicando, y pues rápidamente Ya vámonos a Google, aquí vamos a encontrar Toda la información, lo único que tienes que hacer Es poner Monster Piano Aus Hardiman Y vamos a accesar como te puedes dar cuenta, nos manda pues a estas páginas. Vamos a entrar a la página principal de Agus Hardiman. Ok, amigos, aquí estamos en la página principal de Agus Hardiman. Si no la conoces, te voy a invitar a que la cheques. El link está en la descripción de este video. Y aquí te vas a poder encontrar muchos plugins gratuitos. Cosas muy interesantes para trabajar. Como puedes ver aquí, pues tenemos una vasta librería de diferentes VSTs que ya hemos trabajado, hemos usado en el canal, hemos revisado. Y hoy le toca la actualización de Monster Do en Piano 3. Y es este que tenemos acá. Vamos a accesar a esta sección. Perfecto, amigos míos, ya estamos aquí dentro de la página principal. Free Monster Piano en su versión 3, completamente ha cambiado la skin. Aquí podemos ver, es esto que está por acá. Y bueno, aquí está la información de la actualización, de lo que viene, de lo que puedes encontrar, lo que vamos a revisar ahorita. Y bueno, pues aquí tenemos varias cosas interesantes acerca de los plugins, de los sonidos que vienen en esta versión 3. ¿Cómo vas a descargarlo? Bueno, tenemos que ir a la parte de acá abajo. Y bueno, aquí nos vamos a encontrar parte de la información de el plugin, pero bueno, te vas a encontrar esta sección que dice Monster Piano Download Links and Installation Steps. Y bueno, aquí tienes eh, la versión en BST2, BST3, este, para Mac, ¿verdad? Para Windows. Y lo que tienes que hacer es elegir, obviamente, tu sistema y la versión que quieres descargar. Yo, por ejemplo, descargué la versión BST2, 64 bits. Y le tienes que dar clic en donde dice Download. Ya que hayas hecho eso, otra cosa que tienes que hacer es en la parte de abajo, aquí tenemos eh, lo que son los samples o la librería como tal. También debes descargar esta opción porque si no, no vas a poder utilizar los sonidos. Pero bueno, aquí está... Dice Monster Piano Library, pesa 2 GB, 740 megas por ahí. Las aquí donde dice download. O si no, también nos pone a usar demand. Nos pone este link de Google Drive donde puedes descargar la librería sin ningún problema. Te va a descargar un zip con toda la información. Y bueno, eh, así de fácil, sencillo, vas a poder obtener la librería. Vamos a cerrar esto por acá y vámonos a los archivos. Bueno amigos míos, aquí tengo el Monster Piano adentro de esta carpeta, tengo los archivos RAR que me descargó de la página y tengo pues tanto la librería, los samples y tengo pues el BST en su versión este, 3 como eh, estábamos platicando. Lo que hice este es comprimirlos con WinRAR eh, o WinZip, cualquiera de los que ustedes tengan pueden usarlo. Y bueno, aquí adentro de la carpeta de Monster Piano, pues te puedes dar cuenta, tengo el DLL y tengo las librerías o los samples. Ustedes tienen que tener estos archivos. Esta carpetita yo la copié y la pegué en mi sección principal de plugins. Realmente pues este proceso lo hacemos muy seguido aquí en el canal y es muy sencillo. Te vas a tu carpeta de plugins, buscas tu sección donde tienes todos tus sonidos. Por ejemplo yo esta carpeta que ya les he mostrado muchas veces. Y aquí tenemos Monster Piano 3. Aquí adentro pues tenemos prácticamente la misma información que vimos hace rato. Tenemos prácticamente todo y bueno ya podemos empezar a trabajar. Ahora sí, vamos manos a la obra, amigos míos, a revisar este gran plugin. Aquí tenemos el botón Live y vamos a borrar estos canalitos de audio que ahorita no los vamos a usar. Y en la sección de BST vamos a buscar el Monster DAO Piano, que es este en su versión 3. Aquí tenemos el anterior o parte de lo anterior, pero esta es la nueva actualización. Lo voy a arrastrar a mi canal MIDI 1. Probablemente cuando ustedes lo abran por primera vez les va a pedir que seleccionen la carpeta de los sonidos, solamente seleccionen la carpeta donde dejaron todos los sonidos y va a poder abrir, pero como pueden darse cuenta aquí ya lo tenemos, este es el nuevo skin de Monster Piano, la verdad es que está muy muy llamativo, me ha gustado muchísimo, voy a activar aquí el canal 1 y vamos a tocar clean, vamos a ver qué es lo que tiene...
Ese es el sonido. Excelente amigos míos, ese es el sonido que viene por default, la verdad es que es un piano acústico, eh, muy muy acústico, realmente no tiene cosas este, más allá de eso, pero bueno, vamos a empezar a platicar un poquito de las características del Monster Piano en su versión 3, eh, principalmente el skin ha cambiado, aquí nos colocaron esta sección donde está este piano de cola, ¿verdad? aquí podemos ver las notas, ¿verdad? podemos tocarlas de este lado, ahí está el sonido. Ahora, algo interesante por acá es que tenemos ahora una sección de efectos o una parte de efectos, aquí tenemos el reverb está prendido y yo le puedo dar o prenderlo apagarlo con este botón que está acá y tengo el efecto x mix que es pues prácticamente para pues yo este subirle verdad al efecto ok ahí está Ese es el efecto, ¿verdad? Yo puedo prenderlo a apagarlo. La, la verdad es que está interesante por ahí por poder trabajar este tipo de efectos en el piano. Tenemos también el delay. Aquí yo lo puedo prender y tenemos el mix del delay. Me parece que es un delay estéreo. Y se va de acuerdo a lo que nosotros queramos hacia un lado izquierdo o derecha. Me parece bien, ahí está. Y tenemos otros efectos por acá. Tenemos el chorus, ¿verdad? Voy a quitar el delay. Vamos a subir un poquito el mix. El chorus completamente. Y bueno, eso está interesante tener estos efectos para nosotros añadirle un poquito más de fuerza y alguna característica especial a nuestro piano. También tenemos acá la distorsión, ¿verdad? Si yo quiero... Tal vez para un piano eléctrico puede funcionar muy bien Esa parte de colocar en lo que es el chorus y la distorsión puede funcionar Y pues si quieres un piano ambiental probablemente el delay y el reverb sea la sección por la cual te tuvieras que inclinar Pero bueno, está excelente, esa parte me ha gustado Aparte el sonido del piano es muy, muy bueno Es un piano acústico, la verdad es que tiene buen sonido Los amplios Suena excelente Ahora, la importancia de esto es que nosotros podemos trabajar con los diferentes efectos ¿verdad? Realmente aquí tenemos esta opción Otra cosa que tenemos por acá en la parte de abajo Ya después de ver lo que son los efectos Tenemos el AD as Air Que es la envolvente Ataque Decay Sustain Release Entonces yo puedo, por ejemplo, sostener y alargar un poquito más la nota Ahí está, ¿verdad? También podemos poner un poquito de ataque, ¿verdad? Para que se escuche esa sección, esa parte de ahí, está muy interesante, el Decay Time. Bueno, esa parte me ha gustado, por ahí podemos y eh, tenemos la oportunidad de modificar estos sonidos de esa manera y está muy bien. Ya en la sección de acá, pues tenemos lo que es el volumen principal, el volumen master de toda la mezcla de lo que tenemos aquí. Tenemos el paneo para mandar izquierda o a derecha y tenemos un filtro. En este caso el filtro es interesante, aquí tengo la sección del high pass, pero yo puedo ponerlo en low pass. Si te das cuenta, aquí tenemos non, low pass o high pass y puedo ir cortando la frecuencia. Si yo me voy moviendo en el filtro... Prácticamente cierra, ¿verdad? Lo que son todos los demás frecuencias. Lo mismo con el low pass. Si quiero hacer corte de graves. Ahí está. Me voy, voy abriendo el filtro. Eso es lo que tenemos allí. Está muy interesante, amigos míos. Considero que va a ser muy útil. Bueno, prácticamente esas son las cuestiones que vienen en la nueva versión de Monster Piano. Que está muy bien. Pero tenemos presets. Eso es interesante. En la versión anterior solamente teníamos un piano. Y aquí tenemos en la parte de piano acústico. Tenemos varios. En la sección anterior, en las versiones anteriores. Solamente teníamos un eléctrico, un piano, un piano de efecto, etc. Y aquí nos han puesto un poquito más de efectos que podemos nosotros. O presets que podemos ya este, trabajar directamente. Aquí en la sección donde dice Midnight Melody es el piano que está acá, pero si yo le doy clic aquí, pues me aparece la sección de Grand Piano y te puedes dar cuenta son 7 presets que ya vienen precargados, eso está excelente, vamos a elegir este Supreme Piano Ok Ok 
excelente. Ahí está, es ese sonido que está por acá. Si te puedes dar cuenta, tenemos pues varios sonidos. Virtuoso Kiss. A ver si le ponemos un poquito de delay a ese piano. Excelente, me parece muy bien el sonido y te puedes dar cuenta pues tenemos aquí lo que son el gran piano y tenemos pues varias cosas, vamos a agarrar uno más Un poquito más con ataque, me ha gustado completamente el piano y bueno, pues tenemos esa sección de pianos. También tenemos por acá lo que son los eléctricos, los que les comentaba, Galactic Grounder. Vamos a ver qué es. Uh, como Dino Piano. Excelente, me ha gustado. Me hubiera gustado también que se pudieran combinar estos tipos de pianos, eh, por ejemplo, hacer dos capas, pero bueno, eh, no se puede pedir siempre todo, ¿verdad? Pero que es gratuito, pues es gratuito y está excelente. Vamos a ver esto que dice Electra Keys. A ver qué nos encontramos. Excelente, la verdad es que el sonido muy bueno, muy profesional, in increíble, ¿verdad? Y tenemos pues por aquí, fíjense, Zip Groups. Excelente, es tipo piano Rhodes, podemos poner un poquito más de chorus. Y la distorsión, ¿verdad? Para añadirle. Vamos a bajarle un poquito. Excelente, eso es lo que está por acá Y bueno, pues te puedes dar cuenta, tenemos diferentes cosas interesantes aquí en los pianos Tenemos Experimental Piano, este que dice Frosty Night Un piano con mucho corte de frecuencia prácticamente Pero bueno, pues por ahí tenemos estos presets que nos pueden servir para trabajar Vamos a agarrar uno más Completamente experimental el piano La verdad es que estas categorías están bien Upright Piano comprimido completamente y pues como te puedes dar cuenta esta es la actualización del monster piano la verdad es que está muy interesante muy muy llamativa considero que te va a ser de mucha utilidad y bueno te dejo el link directo para que tú puedas descargarlo y puedas utilizarlo realmente estos videos ustedes tienen la última palabra si te puede servir no te puede servir pero realmente ahí está la información ahí está el monster piano en su versión 3 de agus hartman a mí me ha gustado eh, hemos trabajado eh, incluso verdad eh, creamos el patch de bienvenido espíritu santo de miel san marcos usando el monster piano en su libro anterior o en su versión anterior te voy a dejar ese video para que lo puedas checar y veas qué, qué útil pueden ser este tipo de recursos bueno amigos míos hasta aquí dejamos este video y nos vemos en otro video más y en otro espacio más para leer tutoriales gracias por estar aquí por ver mi contenido por ser parte y bueno pues qué bueno que eh, llegaste hasta aquí nos vemos en otro video suscríbete activa la campanita sígueme en mis redes sociales y voy a estar subiendo más videos para ustedes nos vemos en otro video adiós